Hello everyone, welcome. In this video, we are going to see procedure to trace parametric curve. So first of all, let me tell you what is a parametric curve. Parametric curve is the curve where x and y represented in third variable that is t. x और y की values हमें यहाँ पर in terms of t कोई भी third variable हो सकता है t हो सकता है z हो सकता है theta हो सकता है anything. Okay. Now first of all we are going to see basic concepts. यहाँ पर हमें even और odd function check करना होता है. So how to check the function given to us is even. Simply whatever is the function given to you, replace there t by minus t. अगर आप t को minus t से replace करोगे और वहाँ पर आपको जो आपका original function है वो फिर से वापस मिलेगा, तो उसे हम बोलते even function. For example, this t square. That means here value for f of t is what t square. If I replace here t by minus t, then minus t whole square. But there is a square of this negative term. So this negative term becomes positive. So when you replace here t by minus t, you got your original function back here. That is t square. Right? So we can see here t square is even function. Okay? Now let's check for cos. See here, f of t is suppose cos t. And we all know cos t is always even function. Let's see here. Because if I replace here t by minus t, then it is cos of minus t. And cos minus t is always cos t. So as you can see, when I replace here t by minus t, I got here function back again cos t. Right? So hence cos t is also even function. Okay, so this is how you can use this condition to check whether given function is even or not. Similarly, let me clear this. Same, अबे हमें यहाँ पर check करना है odd function क्या होता है. So what is odd function? If suppose you replace t by minus t and you get a function minus f of t. यानि के यहाँ पर आपको example given है. f of t is what t cube. So if I replace here t by minus t, so minus t cube, and we all know cube negative term का negative ही होता है. So यहाँ पे हमें answer मिलेगा minus t cube. So your function is negative now. Actually your function is t cube. But when you replace here t by minus t, you got here minus t cube. So what we can say, this t cube is odd function because it satisfies the condition f of minus t is equal to minus f of t. Similarly for sin t, okay, as we all know sin t is a odd function. Let's check here why it is a odd function because if suppose we say f of t is equal to sin t and I replace here t by minus t, so that is sin minus t. And we all know sin minus theta, it is minus sin theta, so it is minus sin t. So your function is sin t and when you replace here t by minus t, you get here minus sin t. So it satisfies the condition f of minus t is equal to minus f of t. So hence sin t is a odd function. So this is how you are going to check whether the given function is even or odd by using these two conditions. Okay. And if suppose कोई फंक्शन है ये दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो सपोज वो फंक्शन के लिए तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसे भी फंक्शंस वहां पे हो सकते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं ओके आई विल टेल यू द एग्जांपल ऑफ सेम लेटर व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल ऑफ दैट काइंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू चेक इट Okay, now see what is the procedure to trace the parametric curve. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, where x and y represented in third variable. अब ये t की जगह पर दूसरा कोई भी variable हो सकता है, but मैंने यहाँ पर notation के लिए t use किया है. Okay, so यहाँ पे हमें जो point trace करना होता है, same as Cartesian, symmetry और origin. ये दोनों point यहाँ पे common होंगे. 
पर जब हम सिमेट्री चेक करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग होगी यहाँ पे चार कंडीशन है सिमेट्री के लिए आप देख सकते हैं इफ एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड फंक्शन यानी कि ये जो आपका फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी अगर ये एक्स इवन है और वाई ऑड फंक्शन है ऑफ टी तो वहां पे सिमेट्री होगी एक्स एक्सिस को यू हैव टू रिमेम्बर ओके अब हम यहाँ पर फंक्शन को चेक कर रहे हैं ऑड और इवन देन इफ सपोज एक्स इज ऑड वाई इज इवन यानी कि अगर ये फंक्शन आपका ऑड है और ये इवन है राइट right? तो सिमेट्री होगी वाई एक्सिस को सी हम इफ सपोज एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड फंक्शन यानी कि ये जो आपके गिवन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी ये दोनों के दोनों अगर ऑड फंक्शन है देन वी से कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट कॉटेंट यानी कि वो सिमेट्री अपोजिट कॉटेंट में है ओके देन द लास्ट पॉइंट फॉर सिमेट्री इज दैट नाउ सी एक्स एंड वाई आर इन टर्म्स ऑफ टी तो यहाँ पर आपको t को रिप्लेस करना है पाए माइनस टी से अगर आप t को पाए माइनस टी से रिप्लेस करेंगे और y चेंज नहीं होगा y एज इट इज होगा और x की सिर्फ साइन बदलेगी फंक्शन नहीं बदलेगा यहाँ पर देखिए y रिमेन्स अनचेंज y की वैल्यू चेंज नहीं होगी एंड x चेंजेस इन साइन यानी कि x की सिर्फ साइन चेंज होगी फंक्शन चेंज नहीं होगा then the curve is symmetric about y axis again okay so for y axis there are two conditions to check one is x is odd y is even and another is t replaced by pi minus t ye dono mein se koi ek condition bhi agar wahan par satisfy ho gayi to wahan par hum bolenge symmetry about y axis hai okay let uh, see next point to check origin If x and y both are zero for some values of t, अब यहाँ पर देखो आपको जो फंक्शन गिवन है वो x का इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t है यानी कि सपोज मैं t की कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर दू और t की एक ही वैल्यू के लिए सेम वैल्यू के लिए अगर x और y दोनों एट ए टाइम जीरो हो रहे तभी हम बोलेंगे कि ये कब ओरिजिन में से पास होती है अगर सपोज मैंने t की वैल्यू को पुट कर दिया सिर्फ x जीरो हो रहा है वाई नॉन जीरो है या फिर y जीरो हो रहा है x नॉन जीरो है तो नहीं चलेगा दोनों भी सेम वैल्यू के लिए जीरो होने चाहिए तभी हम बोलेंगे कि कर्व ओरिजिन में से पास हो रही है देन कर्व पासिस थ्रो ओरिजिन ओके आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट देन स्पेशल पॉइंट अब यहाँ से हमें स्पेशल पॉइंट यानी कि यहाँ पर हम टेंजेंट फाइंड करेंगे कर्व के लिए एट ईच पॉइंट ओके वी ऑल नो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज वॉट डी वाई बाई डी एक्स But your x and y are given in terms of t. So to find this derivative, we have to differentiate y with respect to t, change the dependency, and x with respect to t. Okay? Then this will give you dy by dx. अब ये slope find करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर check करना है कि ये slope की value zero है या minus infinity है या one है या minus one at that point. Okay? Then we will say at that point. Uh, the tangent what is the tangent for the curve okay so third point is what you have to find the slope then at the point we are going to check these conditions agar aapko at some point dy by dx zero milta hai to wo point ke liye wahan par tangent hogi x axis ya fir parallel to x axis bhi ho sakti hai agar suppose wo slope ki value at some point infinity or minus infinity hai then at that point you may have a tangent either y axis or parallel to y axis or if suppose dy by dx is 1 at some point then at that point tangent is either y equal to x line or parallel to it okay and if this slope is minus 1 at some point then the tangent is either y equal to minus x line or parallel to it so these are the conditions that you have to remember these are most important conditions because using these conditions we can actually trace the curve easily okay this is most important this special point that is the slope of tangent okay then next and last point that we have to find is prepare table for different values of t x y and dy by dx yahan par aapko t ki kuch values consider karni hai randomly और वो वैल्यूज कंसीडर करने के बाद दैट वी आर गोइंग टू टेक बाय अवर ओन 
okay and for that values of t you are going to find x y and dy by dx okay and then we can say here what is the tangent see here at each point you are going to calculate here tangent okay and then at last try to find the minimum and maximum values of x and y now what is minimum and maximum values of x and y that means What is the region of absence? यानी कि कब कहाँ पर present है और कहाँ पर absent है ये हमें वहाँ पर check करना होता है. So that's why we have to check here minimum values and maximum values of x and y both. Okay? That will uh, let you know exactly the range of x and y. So I hope you understood all these points to trace the parametric curve. This is very important. If you know these points, then only you can trace the parametric curve. in next video we are going to see examples on this okay after tracing these five points you have to draw the rough sketch of the curve so thank you for watching this video if you like the video agar ye aapko samajh mein aaye hai to uh, isko subscribe zarur kare aur baaju mein the bell icon ko zarur press kare kyunki jab tak aap bell icon ko press nahi karenge to aapko notification nahi milegi next video ke thank you for watching